Omar, me estabas contando de todo el éxito que estuviste, o sea, desde que montaste en las canchas, el templo del fútbol, sí. vinieron los inversionistas, los inversionistas crecieron, creyeron en ti, lo montaste. Hoy, contame el, hoy, el éxito que has tenido hoy con las canchas. Bueno, el éxito eh, está a la vista, ¿no es cierto? A mí no me gusta hablar mucho del éxito, es más, yo no sabía hasta hoy que era un hombre de éxito, vos me lo hiciste ver. <risa> invitándome al programa, pero yo realmente construyo, vivo construyendo, sí. vivo haciendo proyectos, vivo haciendo obras y, y no soy de hablar mucho, soy perfil bajo y sí de trabajar mucho. Sí. Trabajo todo el día, todos los días de mi vida porque amo lo que hago y, y, y tengo el lujo, la vida me dio la oportunidad de vivir de lo, de lo que amo de lo que te gusta, sí. y de lo que me gusta. Y muy Eso pocas tienen, personas tienen ese lujo o esa oportunidad. Entonces, para mí el éxito no es acumular riqueza, no tengo nada. En realidad tengo muchos amigos, mucho trabajo, muchas ganas, pero después material no tengo nada, ni apartamento propio. Yo alquilo, o sea, yo no, no acumulo riqueza, ¿no es cierto? Esa ha sido una clave eh, para el éxito, porque ando liviano y soy libre. No soy esclavo de lo que tengo y de lo que consigo, ¿no es cierto? Hoy lo tengo, mañana lo tengo. Y siempre he sido feliz cuando llegué, cuando no tenía un peso, cuando no tenía para comer, cuando no tenía 100 dólares en el bolsillo, cuando vivía en Campo Valdés con siete paisas, cuando vivía, vendía artesanía en el Parque Berrío, siempre con una sonrisa y siempre con la misma alegría de hoy y siempre con la misma felicidad. Entonces el éxito, el, el templo es exitoso, todo el mundo lo sabe, llevo nueve años siendo un referente en la ciudad, se volvió un genérico, ya todos dicen no voy a montar unas canchas, voy a montar un templo del fútbol. Así. Te dicen. Sí. Y eso para uno es un orgullo. Y es un nombre. ¿no es, cierto? Un nombre. es un nombre. Entonces, bueno, aparte nosotros fabricas, rompimos... ¿Fabrican sí. las, las, el, la, la grama? La grama sintética. Pues, sí, nosotros sí. representamos una okay. empresa okay. Eh, belga okay. que la empresa compró una planta en Bogotá. O sea, y que vamos a empezar a fabricar en Bogotá a partir de dos meses. Cualquiera que quiera montar canchas así... Te busca vos y, sí, y le sí. vendés todo, le montás, hace todo el montaje. Sí, sí, de hecho lo hacemos. Okay. Muchas de las canchas que han hecho en la alcaldía, en la gobernación de Antioquia, yo he sí, hecho sí. el estadio de Alfonso López en, okay. en, en Bucaramanga, hice la cancha de San Andrés para los Juegos Nacional, mm. en Chocó. Mm. Eh, yo vivo haciendo cancha. Sí. Eh, a raíz del éxito del templo, sí. mucha gente iba a empezar a hacer canchas y a copiar el proyecto, a imitarlo. Entonces dijimos, bueno, vamos a venderle la grama, por lo menos, claro. y asesorarlos, ¿Y en que hagan las cosas bien hechas. Claro. Franquicias no hemos podido vender, no puede, eh, lo hemos intentado, pero todavía no está preparada que... la mentalidad de la gente para pagar una franquicia. Sí. Ahora se está viendo y en negocios de comida, sí. pero esto es que todo el mundo quiere y cree que el negocio lo sabe, que lo puede copiar y que lo puede imitar y no, es tan fácil como y no quieren eh, una asesoría, un acompañamiento, sí. un conocimiento. Entonces sí. lo, de la, lo dejamos de lado, lo de la franquicia y nos dedicamos a tener el templo, seguir siendo los número uno que llevamos siendo hace nueve años, porque nadie lo puede negar eso, que somos los mejores, y eh, Asesorante. Que asesoramos cuando querés montar un negocio y te, y te vendemos la grama, y la Uy. mejor grama, ¿no es cierto? Aparte de eso, ¿te gusta la comida, te gusta cocinar y montaste hace poco tiempo? montaste Me encanta, yo digo que es mi psicólogo, o sea, yo mm. me ahorro el psicólogo con, mm. cocinando. Es mi cable Hablame tierra, de es mi relax, y entonces me gusta mucho, cocino mucho, sí. trabajé 20 años eh, en restaurantes, sí. pero como empleado, y ahí aprendí y descubrí esa gran pasión. Sí. Es un arte, y es, como todo arte es muy creativo. Entonces ahora montamos con mi amigo Claudio, que dijimos, bueno, cuando vamos a hacer un negocio juntos, que nunca hicimos negocios, sí. ¿cierto? Y dijimos, bueno, vamos a hacer eh, la fábrica de pastas. Que no y lo hay, montamos. Que en Colombia, en Medellín no se ve, no se había visto. No hay, hay muy poquitas fábricas de pasta fresca, sí. hay muchas de pastas secas. Sí. Hay en Bogotá, en Cali, sí. acá mismo, hay muy buenas. Sí. Pero de pasta fresca, sí. como comemos nosotros en Argentina, sí. eh, no hay, no hay. Entonces empezamos a hacer pasta larga, pasta rellena, hacemos los canelones, los ravioles, lasaña. Eh, y te hacen la, con la, la pasta relleno. ahí enfrente de tus ojos y puedes comer ahí mismo. Sí. Sí, podés comer en la fábrica, en Fiorella, sí. eh, hay ocho mesitas, ¿cierto? Y poquito, ¿Dónde está? en Patio Bonito, Patio Bonito, en la carrera 45, sí. 
Ahí, ahí ponemos los datos después. Sí, ahí, sí, ahí en la carrera de correo. Para que la gente Entonces, no. este negocio está muy joven, sí. llevamos tres meses sí. abierto al público, nos está yendo muy bien, pero es un negocio que te digo, todos los negocios, cuando uh -huh. yo los empiezo, los hago por pasión, porque me gusta, porque me siento cómodo, porque me hacen feliz, uh -huh. porque no me dejan perder la sonrisa que siempre me ha caracterizado y la alegría. Y después que venga lo que venga. Si nos va bien, mucho mejor, ¿no es cierto? Y si no, nos reímos. Yo le decía a los socios, cuando yo vendí el proyecto, y siempre se acuerdan en todas las asambleas, y esa frase quedó... Eh, le dije, yo no sé si vamos a hacer plata cuando me pusieron la plata para hacer el templo. Le digo, pero que nos vamos a morir de risa. Sí, seguro. Eso seguro, se los garantizo. Y entonces todos los años, en marzo, empiezo la asamblea así. Usted se rió, usted se rió, usted se rió, entonces sí, no hay vamos. plata. Y siempre hemos manejado ese equilibrio, ¿no es cierto?, de lograr éxito en los negocios sin atropellar a nadie, haciendo las cosas bien, manejando un equilibrio entre el cliente externo, el cliente interno que me he empleado y mis accionistas que invirtieron. Y yo como gerente que estoy en el medio le doy a los tres sin quitarle a nadie, al, sin quitarle al otro. Yo no puedo dar plata a los accionistas explotando al empleado o aporreando al cliente, dándole un mal servicio ni darle mucho al cliente a costa de Todo que no doy rendimiento. Beneficio. Entonces manejo sí. ese triángulo okay. con mucho equilibrio. Okay. Y eso ha sido la clave de, de mi éxito. ¿Lugar preferido para vivir? Para vivir Medellín. No me cambio por nada. Por nada. Medellín. ¿Comida preferida? Las pastas. ¿Vacaciones en dónde? Me gusta el Caribe colombiano. Me ¿La persona mucho. más importante de tu vida? Eh, mi esposa. ¿La más influyente? Mi mamá. Omar, eh, quiero decirte que para mí es un privilegio conocerte, ser tu amigo, Muchas eh, gracias. ser tu colega. Gracias por estar muchas con gracias. nosotros y gracias por, por el tiempo. ¿no? no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, gracias a todo el equipo que creyó en mí, mm. el, mi socio, mi accionista, mm. mis empleados. Tengo 30 empleados, mi esposa y mis hijos que me han bancado siempre. Mm. En las buenas y en las malas, siempre están ahí para apoyarme, una voz de aliento y es lo que me hacen levantar todos los días. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y hasta la próxima.